À, xin kính chào tất cả các bạn à, Hôm nay à, Theo như ngày 29 tháng 9 năm 2015 Hậu quán dân ra mắt chương trình dự toán Free dân giờ T Thì mục đích à, của chương trình dự toán dân giờ T ra đời Là giúp cho các bạn lập dự toán công trình Và để học tập cách làm dự toán công trình Toàn bộ phần mềm dự toán dân giờ T Được sử dụng phong mãn mã Unicode Giao diện cực kỳ đơn giản Và có một hệ thống thư viện mở bộ đơn giá cực kỳ tuyệt vời Giúp cho bạn rất là đơn giản trong việc chỉnh sửa bộ đơn giá gốc Và hôm nay mình làm video này để giúp các bạn bước đầu tiên sử dụng chương trình dân dự toán giờ T Và các bạn thấy ngoài màn hình desktop Đây là gì? biểu tượng của chương trình dân giờ T Và chúng ta open Và khi khởi động chương trình dự toán giờ T thì các bạn thấy là có một màn hình làm việc rất đơn giản, gọn gàng và có ba cái biểu tượng đó là Open, New và Thoát chương trình. Và đúng như phương tâm của chúng tôi đó là mang đến cho bạn sự đơn giản. Và ở đây có một nút hết nữa giúp các bạn đọc để sự giúp đỡ. Đây là nút Open Đây là nút New Rồi bây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu với lại là New Sau khi chúng ta tạo dự toán mới Chúng ta lưu hệ sử desktop chẳng hạn như đó Save Chúng ta đợi một chút để chương trình khởi động Ok, bắt đầu Và như các bạn thấy, giao diện cực kỳ đơn giản Và ở đây có một cái trên giao diện của chương trình Excel đã đính kèm thêm một cái ribbon tên là dân dự toán Và ở đây có ba nút hết sức cơ bản Tạo dự toán mới, mở dự toán trước đây, lưu à, Nút đơn biểu tượng đơn giá dùng giúp các bạn thay đổi bộ đơn giá của các tinh thành khác nhau Và ở đây Bước làm việc đầu tiên của các bạn là các bạn chọn bộ đơn giá gốc của tinh thành bạn muốn làm việc Và như mình đã nói là chương trình dự toán dân giờ T đã sử dụng bộ thư viện đơn giá với cái file chuẩn là XLS tức là file của Excel Do đó việc các bạn thay đổi đơn giá gốc cực kỳ dễ dàng Và bây giờ mặc định chương trình của dân giờ T là sử dụng bộ đơn giá gốc Đà Nẵng 2008 Do đó nếu các bạn ở một số đơn vị khác Các bạn muốn sử dụng đơn giá của tỉnh thành khác Bạn chỉ cần việc vào kích nút vào đơn giá Nó sẽ hỏi là đơn giá hiện tại của bạn là đơn giá Đà Nẵng 2008 Bạn có muốn thay đổi bộ đơn giá tỉnh thành khác không? Kích đô no bằng không Vết là có Và đây mình sẽ thay đổi lại Thì mình up lên mạng cho các bạn bộ đơn giá Và đây ví dụ mình là mình up trong bộ đơn giá là Trong folder là dự toán dân Đơn giá tỉnh thành đơn giá và ở đây nó có đầy đủ gần như 64 tỉnh thành bộ đơn giá và ở đây mình sẽ sử mình chọn bộ đơn giá của Đà Nẵng à, các bạn đợi một tí là update xong ok báo xong bây giờ bạn có thể làm việc với bộ đơn giá của Đà Nẵng và cái việc làm việc rất đơn giản một nếu như bạn thuộc được mã hiệu đơn giá một cách chính xác bạn thì gõ trực tiếp ở đây còn nếu không bạn không có làm bạn, nếu bạn không nhớ được cách thức chính xác bạn hãy kích chuột phải vào trong cột c vợ trừ c và các bạn chọn từ một cái form hiện ra mình sẽ giới thiệu form hiện ra ở đây form hiện ra là sẽ hiện ra một cái form để các bạn chọn công việc đồng thời các bạn chỉ cần gõ vào trong ô mã hiệu đơn giá này thì nó sẽ lần lượt lọc ra để cho các bạn chọn cái công việc ở phía trên bảng này Và ở dưới này sẽ có một cái bảng diễn giải Giúp các bạn diễn giải ở đây mình sẽ A F Chấm 222 Thì uh, với những công việc mà nó quá dài dòng Nó bị tràn bị tràn Thì khi các bạn đưa chuột kích vào đây Thì phía dưới này sẽ giúp bạn diễn giải Đó. Phía dưới này sẽ giúp bạn diễn giải Đây Diễn giải công việc này khi bạn kích vào và lưu ý ở đây là bạn có thể chọn nhiều lúc 
à, một lúc nhiều công việc ví dụ mình chọn à, à, AF2214 có thể là AF2215 và khi bạn kích chuột vào trong cái dòng công việc nào thì sẽ có diễn giải dưới này nha các bạn diễn giải rồi sau đây mình chọn một lúc hai công việc ok bấm chọn rồi thì tự động nó sẽ đẩy công việc vào đây đẩy việc vào đây và đồng thời nó sẽ đưa đơn giá đơn giá cả máy nhân công vật liệu vào đây rồi bây giờ mình sẽ chèn cái bản diễn giải công việc vào đây có thể bạn gõ trực tiếp khối lượng vào đây cũng được ở dưới này hoặc các bạn các bạn diễn giải thì đây mình sẽ sử dụng công việc diễn giải rồi bạn có thể chèn vào insert một cái dạng ở đây hoặc có thể dùng phím tắt đơn y tuy nhiên mình là dùng giống như excel và mình chèn vào ví dụ bạn gọi là ở đây là móng à, vì trong thực phẩm cơ sở ví dụ như là dầm với một à, à, 12 m nhân không phải hai nhân không phẩy ba bằng enter một cái thì nó sẽ cập nhập khối lượng vào bên trên và tương tự với hai mười m nhân không phẩy hai nhân không phẩy bốn enter à và như thế nó sẽ tự động cộng dồn khối lượng lên trên ô khối lượng tương tự bê tông dưới này sản xuất tầm trường với bê tông mắc ba trăm à điều như thế là cầu C1 à, bê, bê, bê tông tường à. bê tông tường dài V1 dù thế à, 4 nhân 0,3 nhân cho 2.2 bằng tự động sẽ cập nhập khối lượng vào trong cái cộng khối lượng à, việc làm các bạn hết sức đơn giản ở đây có một nút mã hiệu đơn giá thì uh, mã hiệu đơn giá này thực chất ra là giống như là kích chuột phải nó giống như cái chuột phải các bạn khi bạn đưa ra cái thì bạn kích vào đây thì nó cũng sẽ hiện bản hiệu đơn giá lên tiếp đến sau khi bạn đã xong khối lượng tiếp theo của bạn đó là bạn sẽ chọn phân tích vật tư rồi phân tích vật tư rất nhanh và các bạn đã có được bản phân tích vật tư sau đó bạn tiếp tục bấm vào ở đây mình sẽ nhắc lại là với những công việc mà trước đây sử dụng bê tông mắt PC về xi măng PC 30 thì đây mình có một nút bị đổi từ bị xi măng PC 30 qua 40 và ngược lại thì đây các công việc của mình đều có mắt lớn hơn 3 200 cho nên là à, xi măng mặc định là PC 40 bây giờ mình sẽ làm lại một công việc mà ở đó sẽ sử dụng xi măng PC 30 AF chấm một 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 rồi xong bạn ghi là m một hai m nhân hai m nhân không phẩy một bằng về tông lót ha rồi sau đó bạn chọn lại phân tích phân tư lại rồi thì nó sẽ update bạn phân tích phân tư đó qua đây và bây giờ đã có xi măng pc mươi bây giờ mình muốn chuyển đổi xi măng pc mươi này qua xi măng pc mươi bạn hãy kích vào nút xi măng PC3040 bạn chọn là chuyển từ xi măng PC10 qua xi măng PC40 ok rồi và nó đã được chuyển các bạn và nó sẽ thay đổi lại cấp phối sau khi bạn đã chuyển đổi xi măng PC40 nếu cần thiết thì bạn sẽ tiến hành từ bước tiếp theo đó là biết tổng hợp vật tư rất đơn giản và đây nó tổng hợp vật tư với các bạn thì đây là mình làm rất gọn gàng ở chỗ là mình sẽ đưa cho các bạn thêm một cột đó là đơn giá tháng mấy bạn sẽ sửa lại cái tháng hiện hành các bạn làm dự toán và bạn chỉ cần nhập đơn giá vào đây à, thì tự động nó sẽ ra kết quả vật liệu và sau này kết quả này sẽ liên qua bản tổng hợp vật tư tổng hợp kinh phí do đó bạn có thể nhập trực tiếp đơn giá tháng tại đây luôn rồi tiếp đến là nút là bù trừ nhân công điều khiển máy bây à, giờ nhân máy bạn kích vào đây à, sẽ có bù trừ nhân công và sẽ bạn sẽ nhập, à, bạn sẽ nhập, bạn sẽ nhập giá vào đây, tiền lương cũ, tiền lương mới, rồi mình mới. thì đây là có một xích tiền lương là giúp các bạn tính tiền lương cho nhân công. Thì hiện máy thì các bạn theo thông tư 01 2015 của bộ xây dựng ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2015. thì đây là mình có làm một cái bản mẫu, 
tất nhiên ở đây mình không có bỏ đi các hệ số phụ cấp nha. mình chỉ để bằng điểm nguyên tuy nhiên mình không trong công thức mình không có tính nha. mình không có tính cái hệ số phụ cấp này cho nên và đồng thời là có diễn giải cách tính theo tương tự cung một do đó các bạn sẽ thấy được bản lương à, lương gốc lương và đây rồi đây lương ngày công hiện tại và đây chính là ngày lương ngày công mà mình tính theo thông tư không một à, thông tư không một rồi sau khi đã có được bản lương của công nhân công điều khiển máy thì đây các bạn sẽ bù trừ tranh lệch nhiên liệu để chúng ta mục đích chúng ta tính những cái này để chúng ta có được cái giá ca máy phù hợp rất chính xác chúng ta chọn tranh lệch nhiên liệu rồi sau đó các bạn chỉ cần nhập cái giá nhiên liệu nhiên à, liệu tháng hiện tại thì các bạn sẽ ra được tranh lệch nhiên liệu rồi bù, bù nhiên liệu các bạn bù nhiên liệu thì đây chúng ta bấm vào nút tổng hợp kinh phí thì nó sẽ ra được giá trị xây lắp của công trình à, và cho ba công việc mình mới chỉ làm ba công việc thôi và đây nó sẽ ra được giá trị cho công việc đây chính là giá trị xây lắp tròn thì đây chúng ta cần phân tích một cách chính xác đơn giá của từng công việc thì mình có hỗ trợ một nút gọi là nút phân tích đơn giá nút phân tích đơn giá ở đây rồi đây là đóng hồi kinh phí bây giờ mình sẽ nút phân tích đơn giá kết vào đây thì nút phân tích đơn giá này sẽ cho bạn chi tiết cụ thể của từng công việc một À, từng công việc một à, tiếp tục ở đây có một cái nút menu hết menu hết này giúp cho các bạn mở các file phương án sử dụng và ở đây mình đã mở phương án sử dụng à, pdf sử dụng rất đơn giản các bạn và ở đây phía dưới này nút nút hết này nó có hai cái biểu tượng hai cái hai cái công cụ giúp bạn làm nhanh đó là các bạn phải để ý bên xích khối lượng này nó có những dòng trống và ở đây mình có đưa hai công cụ là bỏ dòng trống bỏ phân cách đi với các dòng khối lượng phân cách vào đây thì nó sẽ khử đi cái dòng trống trong bằng khối lượng và có một cái nút tên là hệ số để các bạn thay đổi là cái hệ số nhân công ca máy nếu cần thiết đây số nhân công ca máy tên của hàng một công trình đó và nó sẽ hiện luôn cái bộ đơn giá bạn đang dùng là đơn giá là đang hai nghìn tám xls đó là toàn bộ cách sử dụng chương trình nhân dự toán và mình sẽ nhắc lại chương trình này được học quân dân xe free do đó các bạn hãy cố gắng học tập để không phụ lòng của chúng tôi xin nhân thành cho tất cả các bạn